¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Noticiero Edición Central. Como siempre, desde la ciudad de Río Grande, a través de la televisión pública Afoína, estamos listos para comenzar a hablar de lo más importante de las últimas horas. Por supuesto, hablar de lo que se viene también para este fin de semana. Muchísimas actividades en toda la provincia. Como todos los viernes, vamos a estar hablando de deporte motor con nuestro compañero Walter Uribe. ¿Está listo Walter Uribe ya, no? Sí, está listo. En un ratito vamos a estar hablando de lo que va a ocurrir este fin de semana en la provincia, en referencia, por supuesto, al deporte motor. Por supuesto, vamos a estar hablando del seleccionado argentino y sobre todo de este punto de aliento que... En este caso va a ser Río Grande en el debut de la selección argentina. Esto ocurrirá en el día de mañana en la escuela provincial número 4, el debut frente a Islandia. Así que vamos a estar hablando, por supuesto, de este tema con el subsecretario de Deportes, Dalmiro Naceli, que ya está en el estudio, está listo también en un ratito, vamos a estar hablando con él. Mucha información del ámbito local, nacional e internacional, pero rápidamente les presentamos los principales títulos de esta jornada. Como decíamos, mucha información para el día de hoy en Noticiero. Quedó inaugurado el telepuerto satelital que dispara la señal televisiva al satélite ARSAT-1, ubicado a más de 35.000 kilómetros de la Tierra. De este modo, la televisión pública fueguina se transmite en alta definición. También vamos a estar hablando, como lo vemos, de este reconocimiento a escuelas solidarias. Se da en el marco del Día del Donante de Sangre. Se brindó una charla a alumnos de escuelas secundarias y también, como decíamos, reconocimientos. Y además, la gobernadora anunció medidas para empleados públicos, jubilados y personal docentes, además del pago extraordinario de 6 mil pesos en dos cuotas para personal de gobierno, jubilados y docentes, y el anuncio del aumento del 100% en asignaciones familiares y presentismo. Mucha información tenemos para compartir en el día de hoy, pero rápidamente vamos a conocer cómo se encuentra la ciudad de Río Grande a esta hora de la noche, ya cerrando en este viernes 15 de junio. Hermosa postal, como siempre, elegida la Torre de Agua ahí, en la Plaza Almirante Brown de la ciudad de Río Grande, por supuesto, en una noche fresca, fresca, un viernes que se presenta ya invernal, hay que decirlo. Vamos a conocer rápidamente cuál es el estado actual del tiempo en toda la provincia, comenzando como siempre por Río Grande. Como decíamos, temperatura 6 grados, una térmica de 3 grados, nublado, humedad del 89%. Rápidamente nos vamos a conocer cuál es el estado del tiempo en el corazón de la isla. Vamos rápidamente a Dolwyn, 3 grados también, con una térmica de 0 grados, también nublado, muchísima humedad, 96% de humedad, entonces, en la ciudad mediterránea. Y por último, en la capital fueguina, tenemos que mencionar que la temperatura actual es de 3 grados, la térmica de 0 grados, también nublado, mucha humedad, 96% en la capital fueguina. Hoy vamos a estar hablando, por supuesto, con Néstor Viera, a ver cómo continúa el clima en la provincia y también cómo va a estar Rusia mañana a las 10 de la mañana, eh, en el momento en el cual Argentina realice su debut frente a a Islandia. Te recordamos que estamos también en Facebook, ¿sí? Estamos en nuestro Facebook que es Noticiero Canal 13 TDF. Ustedes a través de nuestra página pueden ingresar al todo el contenido realizado por el equipo del Departamento Informativo de Noticiero. Por supuesto, somos una gran cantidad de seguidores que tenemos y te invitamos a, mí, a vos también para que te sumes ahí en Noticiero Canal 13 TDF. Ahora rápidamente pasamos a la información, algo que habíamos anticipado en nuestros principales títulos. Y tiene que ver con el telepuerto que quedó inaugurado, este telepuerto que permite precisamente eh, realizar la transmisión digital a través de HD para todo el país. De esta manera la televisión pública fueguina no solo se ve en Argentina, sino también en las islas del Atlántico Sur. Este momento que es muy importante para la historia de la televisión pública de Tierra del Fuego y hoy este es la primera televisión de los canales públicos de las provincias argentinas que transmite en HD para todo el país. La plataforma de producción de contenidos de, de, de la televisión pública fueguina está en el satélite. Esto es un, es, es un sueño concretado. Que hoy nuestra señal esté en el satélite y que en todo el país, incluido las islas del Atlántico Sur y la Antártida, se pueda ver este canal, para nosotros como, como ejecutivos, como directivos, eh, es un sueño logrado.
ojalá que otras provincias que tienen su canal público tomen esto de Tierra del Fuego como un ejemplo porque indudablemente desde la responsabilidad nuestra como dirigentes de una institución, de representantes de trabajadores de televisión de todo el país es importantísimo encontrar decisiones en conjunto para poder avanzar, si no, no se puede. Bueno, ahí lo escuchábamos, una excelente noticia de esta manera, la televisión pública fueguina se ve en HD en todo el país. Realmente un gran avance, felicitaciones a todos los integrantes precisamente de la televisión pública fueguina. Lo habíamos anticipado también en nuestros principales títulos, en el marco del Día Internacional del Donante de Sangre, se realizó en la ciudad de Río Grande una capacitación para alumnos de colegios secundarios y también la entrega de diplomas de honor, reconocimientos de honor para integrantes del Colegio Provincial Soberanía Nacional, quienes se están preparando para ser hemodonantes. Voy a dar una charlita a chicos que recién empiezan a trabajar el tema de la donación de sangre y... También vamos a estar con los chicos que ya han ganado tres menciones de honor de Escuelas Solidarias del Ministerio de Educación de la Nación, para darles un reconocimiento a los profesores y los directivos y a los alumnos que han trabajado en el tema, y aparte aprovechar los chicos nuevos, digamos, de primer año, que se entusiasmen también en su feria de ciencia para hablar del tema y son los que van a replicar el mensaje ¿no? de la promoción de la donación. Así que eh, los chicos son importantísimos también para nosotros en, el, en este tema, ¿no? para la comunidad. Hoy venimos a compartir con el doctor Claudio Gali el Día Mundial del Donante de Sangre y, bueno, y se, eh, se concretó esta actividad donde él bueno, les hablaba a los chicos sobre la importancia de lo que es la donación. Esto es muy importante porque hay chicos que recién se están iniciando en toda esta recepción pero hay otros chicos como ella que ya vienen trabajando desde hace rato. Sí, los chicos en, a partir del primer año ¿sí? de la ESO se capacitan para ser promotores de hemodonación y colaboran con el Hospital Regional Río Grande para el servicio de hemoterapia. Melina, contame cómo ha sido para vos adquirir este tipo de conocimiento y cómo haces que se multiplique. Bueno, yo les digo la importancia de lo que es donar sangre. Yo soy de Buenos Aires y volví de vuelta el año pasado y fue una experiencia muy buena. Y contarle a los demás estaba muy bueno, además que a mí me gusta hablar. Y nada, eh, empecé a decirle cómo eran, cómo eran las condiciones de donar sangre y explicarle que en, nuestro, en mi caso, que sería Tierra del Fuego, no hay muchos donantes en el Hospital Regional de Río Grande. Y nada, y todo eso. Ahora en esta oportunidad, ¿piensan seguir trabajando sobre este proyecto? Sí, pensamos seguir ayudando a los, niños de a los chicos de primero para poder ser promotores de este año. Nos vamos rápidamente al ámbito internacional. Ahí lo estamos viendo, desde la cárcel Lula será comentarista de este Mundial de Fútbol. El detenido y expresidente Luis Ignacio Lula da Silva será comentarista del Mundial Rusia 2018 a partir de la próxima semana desde la cárcel, según el anuncio realizado por el periodista José Trajano. Recordemos que es famoso por haber sido fundador de la cadena ESPN Brasil. Trajano, un veterano y reconocido periodista, tiene un programa de deportes en el canal TVT vinculado a los movimientos sindicales y en la radio Brasil Actual, los cuales puso a disposición de Lula. Lula escribirá en un papel el comentario de los partidos del Mundial y aquí lo mostraremos de puño y letra y un locutor los leerá. Será nuestro comentarista exclusivo, explicó Trajano, en un video divulgado por las redes sociales vinculadas al partido de los trabajadores. Así que lo vemos, precisamente estará debutando... Luis Ignacio Lula da Silva como comentarista de este Mundial de Fútbol Rusia 2018. Volvemos al ámbito provincial, vamos a compartir la palabra del ministro jefe de gabinete, Leonardo Borbax, en relación a una serie de anuncios realizados por la gobernadora Rosana Bertone. Entre ellos estamos hablando de un pago extraordinario de 6 mil pesos para personal de gobierno y también jubilados como así también el anuncio de eh, lo que es el aumento en un 100% en asignaciones familiares y también en presentismo. La verdad que estamos satisfechos porque en la situación en que vive el país y que la provincia no está exenta, pudimos encontrar un punto de equilibrio y pudimos 
este, tomar medidas en acuerdo con algunos gremios que nos permiten en los próximos dos meses estar volcando en el mercado interno 3.000 millones de pesos entre los sueldos que se van a pagar, eh, el, el pago especial de 6.000 pesos eh, a todos los escalafones, incluyendo docentes, incluyendo los jubilados, este, más este, eh, estos, eh, digamos, el presentismo, dijimos, el aumento del presentismo, eh, el bono de 6.000 pesos en dos veces y los sueldos más el aguinaldo, eh, son 3.000 millones de pesos que, además de favorecer a los propios empleados y jubilados, va a generar un beneficio directo en los comercios, porque son recursos que se van a volcar en apenas dos meses y que eso confiamos que, bueno, en definitiva eh, va a servir para la reactivación de toda la economía de la provincia. Se había conocido esta, esta propuesta del de pago de mil pesos a los trabajadores eh, y, bueno, apareció esta, esta, esta pregunta o este reclamo de que también pudiera ser extensivo a los jubilados y la gobernadora luego por supuesto de hacer los análisis económicos a través de las áreas que corresponden, decidió que también pueda alcanzar a cada uno de los jubilados, más allá del escalafón en el que se encuentre el jubilado, más allá de cuánto gane, cada una de las personas que tienen una jubilación, una pensión, van a recibir eh, una pensión de la caja de previsión, van a recibir este aumento de los, eh, esta suma, digamos, de los mil pesos en dos veces, y el primer pago es el día de mañana a la noche, vendría a ser el sábado a primera hora. Siempre que uno pueda acordar con un sindicato este, y pueda encontrar un sindicato que defendiendo a sus representados también encuentre un punto de equilibrio entre lo que el Estado puede afrontar en un momento y, y la necesidad de los trabajadores, yo creo que siempre es bueno y siempre la gobernadora ha sido generosa en el sentido de que si hubo un ap aporte no solamente de un sindicato, de cualquier eh, organización social que nos trae una propuesta, que nos trae una idea, que nos hace un reclamo, cuando eso eh, logra cristalizarse, bueno, que todos compartamos en una mesa ese, ese paso adelante que se da. Estamos presentando el proyecto de ley, lo firmó hoy la gobernadora, eh, que anunciamos días atrás, que se dio a raíz de esta docente eh, de 45 años que no se podía anotar y que hizo un reclamo judicial. La gobernadora en ese, para ese caso puntual decidió no apelar la medida, allanarnos, pero entonces queremos que esto sin necesidad de judicializarse Cualquier persona que va a estudiar para docente, aunque tenga más de 45 años, tenga la posibilidad de, de anotarse. Bien, luego de este anuncio tenemos que mencionar que estamos a horas nada más de que Argentina haga su debut en el Mundial de Fútbol Rusia 2018 frente a Islandia. Algo que ya veníamos comentando desde hace un par de días es que Tierra del Fuego tendrá sus puntos de aliento. En este caso estamos hablando del debut que será precisamente el punto de aliento en Río Grande en el día de mañana. Sobre este tema lo tenemos como invitado en piso al subsecretario de Deportes Comunitarios, Dalmiro Naceli. Subsecretario, buenas noches, bienvenido, ¿cómo anda? Muy buenas noches, Darío, ¿cómo estás? Bien, ¿usted cómo anda? ¿Tranquilo? Bien, tranquilo. Después de una jornada larga, pero muy contento. Bueno, le pregunto tranquilo respecto al partido de mañana. ¿Cómo, cómo, cómo se espera? ¿Cómo, ¿Cuáles son las expectativas? Y el de mañana nos da un poquito mayor de tranquilidad a todos, me parece. Es el partido, en teoría más accesible que tiene la selección, los otros dos van a estar un poquito más reñidos. Pero tranquilo, con fe, con fe en la selección. Bueno, ¿de qué se trata este punto de aliento? Sabemos que hay diferentes puntos en el país, en este caso eh, Río Grande será eh, en el debut. ¿De qué se trata el punto de aliento? Punto de aliento es un programa a nivel nacional. Uh -huh. eh, la provincia fue seleccionada dentro, dentro de este programa para eh, el primer partido versus Islandia, eh, ser punto de aliento en Río Grande el segundo partido versus Croacia que se transmita desde Ushuaia y el tercer partido desde la ciudad de Tolwin el partido correspondiente a, a jugar con Nigeria ¿Las personas que vayan con, con qué se van a encontrar? Mañana a partir de las 8 de la mañana vamos a estar en el gimnasio de la escuela 4 uh -huh. esperando a todos los niños, adolescentes y adultos que quieran venir a presenciar el primer partido de la selección en pantalla gigante va a haber desayuno Ajá. Para los que asistan, cotillón, les pedimos por favor si pueden venir caracterizados con algo de la selección. Va a haber sorteos de pelotas, camisetas y hasta una TV color. Ajá, bueno. Sí, y también, eh, que no es menor el dato, para los clubes que lleven y que concurran con mayor cantidad de, de hinchas caracterizados, eh, va a haber una orden de compra de 10 mil pesos 
eh, para que puedan adquirir material deportivo. Ah, bueno, o sea que tenemos varias, varios, varios motivos, digamos, más allá de, de ir a alentar a la selección para, para estar presentes en, en este lugar. Eh, ¿Cuántas personas esperan más o menos? ¿La capacidad va a ser limitada? ¿Cómo, cómo lo van a manejar a esto? La capacidad va a ser hasta que, hasta que se llene el gimnasio. Uh -huh. Entiendo que pueden llegar a ingresar unas 1.500 personas, va a haber eh, sillas en lo que es la cancha, Ajá, sí, sí. Eh, la pantalla va a estar ubicada en uno de sus eh, populares, cabeceras, podría ser, sí. y recordemos que el gimnasio de la Escuela 4 tiene una tribuna en la cual también va a tener acceso el público. Así que espero que, que podamos llegar a colmar la capacidad, tengo muchas expectativas. Bueno, recién hablábamos de, de qué es lo que tiene que llevar la gente, puede, puede llevar el mate si quieren, escuchaba en una nota el otro día, eh, Adriana te preguntaba si puede llevar almohadones para estar más cómodo, tenemos que hablar de, eh, bueno, ir caracterizados por supuesto con, con colores de la selección, eh, ¿qué no se puede llevar? Vamos a aclararlo ahora para evitar cualquier problema en la puerta o en el ingreso, ¿no es cierto? Exactamente, es muy, muy buena la aclaración. Bueno, no se puede llevar a bebidas alcohólicas, no uh -huh. se va a poder fumar dentro del gimnasio y después va a haber un va a haber presencia policial y por ende no se puede llevar ningún tipo de armas o objetos que puedan llegar a dañar la integridad física de una persona. Sí incitamos a que vayan con bombos redoblantes porque sí. queremos que sea una fiesta, que lleven camisetas, pañuelos, banderas de la selección... Eh, y bueno, pueden llevar el mate, como bien vos dijiste, alguna bebida o algo que quieran consumir, porque la idea es que vayan, que pasen un lindo momento y que estén relajados viendo el debut de la selección en este Mundial. Mencionaba recién el tema, por ejemplo, que no se puede fumar adentro. Este tipo de, de, de encuentros genera que, que, que fume, quizá lo haga más seguido. Tienen la posibilidad así de salir, fumar afuera y, y volver a ingresar, no va a haber problema con eso. Exactamente, digamos. el ingreso es libre en ese uh -huh. sentido, pueden salir y volver a ingresar las veces que, que así lo deseen. Qué bueno, qué bueno. Bueno, esto entonces va a ser en el día de mañana a partir de las 8, desde muy temprano ya, porque como decía recién, va a haber eh, un, un desayuno para todas las personas eh, que vayan. Eh, el partido es a las 10, finaliza el partido y, y hay algo más o finaliza el partido y se les va a pedir a, a cada uno que vaya tranquilo a su casa, por decirlo de alguna manera. Finaliza el partido y la idea es que arranque el TDF en familia, Ajá. Eh, así que los que quieran y deseen quedarse lo van a poder hacer y van a poder compartir también una tarde de juegos. Eh, con lo que ya característicamente sabemos que tiene el TDF en familia. Buenísimo. Vamos a cambiar de tema. Quería preguntarle acerca de los pre-Vita que se estuvieron realizando. O sea, ¿cómo, cómo venimos con esto desde la Secretaría? Hoy, hoy estuvimos realizando los pre -vita para chicos con discapacidad. Uh -huh. En lo que va del año todavía no, no habíamos realizado ninguno, así que bueno, era una materia pendiente. Se llevaron a cabo en el gimnasio Jorge Muriel, en una modalidad de circuitos eh, de atletismo. Eran seis... Eh, puntos donde los chicos iban seis islotes, como me dijo hoy el profe que, que se llamaba, donde los chicos iban completando distintas disciplinas hasta una vez completado todos, eh, culminaba, por así decir, eh, la competencia. Una competencia que recordemos es participativa, no es clasificatoria uh -huh. y recordemos que los evitas para chicos con discapacidad eh, se van a desarrollar en el mes de noviembre en Capital Federal. Bien. A diferencia de los Evita Juveniles, que son los Previta que veníamos realizando, que son en Mar del Plata en, Mar del en el mes Plata. de octubre. Exactamente. Ahí estamos viendo algunas de, de las imágenes de lo que ocurría en el día de hoy. Aproximadamente, ¿cuántos, cuántos chicos estuvieron participando? Tuvimos más de 100 chicos. Hubo seis escuelas que, que aprovecho para agradecerles porque se sumaron y participaron. Así que muchos papás también en la parte de las tribunas, así que no, fue un momento muy lindo, la, la pasamos muy bien, por suerte. Chicos, ¿de, de, ¿de qué edades participaron? Había a partir de los 10 años hasta chicos de 16, 17 años. ¿Cómo, cómo, cómo los vio a los chicos? Ahí los estamos viendo, se están, se están divirtiendo, usted que estuvo ahí, ¿cómo, cómo los vio a los chicos? No, muy contentos, relajados, eh, son chicos que tienen un, un corazón inmenso y, y disfrutan plenamente de cualquier actividad que, que hagan. Uno puede programar la actividad que sea, que ellos la, la van a pasar bien y, 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 la, y van a pasar un, 
un lindo momento todos juntos. Qué bueno. ¿Profes? ¿Profes más o menos cuánto, cuánto participan en este tipo de actividades? Y los profes están abocados de la Secretaría de Deportes absolutamente todos. Tenemos cerca de 10 profes que están uh -huh. abocados a la organización de Levita y hoy, hoy estuvieron casi todos. Habremos tenido unos 8 o 9 profesores. Qué bueno. Bueno, bueno. Felicitaciones entonces por, por esta actividad que realizaron, que dijimos entonces continúa. Dijimos, los Evitas son en el mes de... Aprovecho para recordar, sí. eh, los Evitas juveniles... Cierran las inscripciones el viernes 22 de junio uh -huh. y a partir del cierre de inscripciones quedará algún previta más que haremos, pero ya vamos a empezar a enfocarnos en lo que son el evita clasificatorio. Buenísimo. Subsecretario, muchísimas gracias por su tiempo. Mañana nos encontraremos entonces todos ahí en el gimnasio de la escuela número 4. Esto es en la margen sur de aquí de la ciudad de Río Grande. Primer punto de aliento para lo que será el debut de Argentina frente a Islandia. Nos encontramos mañana. ¿Te parece? Mañana. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos la primera pausa noticiero. Ya.